இந்த கொரோனா காலத்துல இன்னைக்கு வாய் சுத்தம் குறித்து நாம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது குறித்த மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக பல் மருத்துவ ராஜேஷ் நம்ம கூட இருக்கார் அந்த கொரோனா காலத்துல வாய் சுத்தம் அப்படிங்கறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் நார்மலாவே வந்து எல்லா காலத்திலுமே வந்து வாய் சுத்தங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் அதுவும் குறிப்பா இந்த காலத்துல இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இன்ஃபெக்ஷன் வாய் வழியா சீக்கிரமா வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போயிரும் ஸோ நம்ம எவ்வளவு தூரம் வாய் சுகாதாரத்தை மெயின்டைன் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் கம்மி ஆகலாம் இன்ஃபெக்ஷனே ஆகாதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் கம்மி ஆகலாம் அப்படி கம்மி ஆகிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பா தினமும் இரண்டு முறை பிரஷ் பண்ணி ஆகணும் காலையும் நைட்டும் கண்டிப்பா பிரஷ் பண்ணி ஆகணும் அப்பப்போ வந்து சால்ட் வாட்டர் கார்கள் ஆர் கோவிடின் அயோடின் அது வந்து எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லயும் அவைலபிளா இருக்கும் அந்த கோவிடின் அயோடின் வாங்கி அதுல குடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நீங்க வாய் கொப்பளிச்சீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறது கம்மி ஆகலாம் வாயும் நல்லா பராமரிக்கலாம் ஓகேங்க சார் இந்த நேரத்தில் குறிப்பாக பல் வலி எல்லாம் ஏற்படும் அவங்க வெளியில் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வெளியில் போகணுமா நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பல் வலி ஏற்படுறவங்களுக்கு எப்படி அவங்க பார்த்துக்கலாம் நார்மலாக வந்து பல் வலி ஏற்பட்டால் நம்ம வீட்டில் உள்ளதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெம்பரவரியாக மேனேஜ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஃபோன் மூலமாகவே கன்சல்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் மாத்திரை எடுத்து பாருங்க அப்படியும் சரியாக இல்லை என்றால் மட்டுமே நீங்கள் உங்கள் பல் மருத்துவரை அணுகுனா போதும் ஓகே டாக்டர் இப்போ இப்போ குழந்தைங்கள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க இந்த சொத்த பல்ல எல்லாம் உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி பராமரிக்கிறது இல்ல குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி பராமரிப்பு தான் சார் நீங்க கண்டிப்பா ரெண்டு வேலையும் பிரஷ் பண்ணுங்க நல்ல வாய வாஷ் பண்ணுங்க அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த போவிடின் மவுத் வாஷ் வந்து பிலோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சார் பிலோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் எந்த மவுத் வாஷ்மே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அபோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வாயில் உள்ள கிருமி தொற்று கம்மியாகிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் பல் சொத்தையோட அளவு கம்மியாகும் சார் ஓகே சார் இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த துர்நாற்றம் வராம நாம எந்த அளவுக்கு தடுக்கணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இல்ல சார் வாய் துர்நாற்றத்துக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது சார் ஒன்னு வாயில் அழுக்கு அதிகமா இருக்கிறதுனால இல்ல வயிற்றுல அழுத்தம் இருக்கிறதுனால இல்ல ஆர்கன்ஸ் ஏதாவது செயலர் ஆகிறதுனால கூட வந்து நமக்கு வந்து வாயில ஸ்மெல் வரலாம் சார் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நார்மலா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கான மிஷினை வச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணி பல்ல சுத்தம் பண்ணுவோம் பட் இது வந்து ஐடியல் டைம் கிடையாது சார் பல்ல கிளீன் பண்றதுக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம வீட்லயே என்ன பண்ணலாம்னா நல்ல வெந்நீர்ல உப்பு போட்டு வாய் கொப்பளிக்கலாம் முடிஞ்ச லெவல் வந்து மாதுளம்பழமோ கொய்யா பழமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட் சாப்பிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாயும் கிளீன் ஆகும் அட் அ டைம்ல வயிறும் கிளீன் ஆகும் சார் அப்புறம் வந்து ஏலக்காய் சாப்பிட்டுக்கலாம் சார் ஸ்மெல்ல குறைக்கிறதுக்காக நம்ம வீட்டுல ரெமடிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆஸ் யூஸ் மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் டாக்டர் இப்ப அடுத்ததா நாக்கு நம்ம நாக்கில் ஏதாச்சும் அந்த புண்ணு வராம நாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் எதனால் இதெல்லாம் ஏற்படுது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்ல வாய் மட்டும் நாக்குல புண்ணு வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து பாடி டீஹைட்ரேஷன் அதாவது நம்ம சரியா தண்ணி குடிக்காதனால பாடி ஹீட் ஆகுறதுனால நமக்கு நிறைய வாயில புண்ணு வருது சார் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இன்னொன்னு நம்ம வீட்டுல ஒரே இடத்துல இப்ப உட்கார்ந்து இருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் வேற நமக்கு அதிகமா இருக்குது ஸோ இந்த டைம்ல வந்து நீங்க நிறைய தண்ணி குடிச்சாலே போதும் சார் வாய் புண்ணுக்கு நீங்க தனியா மருந்து எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் சார் நீங்க நிறைய தண்ணி குடிச்சீங்கனாலே அதுவாகவே குறைஞ்சிடும் சார் புரிஞ்ச லெவல் காரமான ஃபுட்டு அவாய்ட் பண்ணா போதும் சார் அந்த டைம்ல மட்டும் அதுவே போதும் சார் தண்ணி குடிக்கிறது அதாவது நம்ம தொண்டை வறண்டு போகாம இருக்க தண்ணி குடிக்கிறது அப்படிங்கிற எந்த அளவுக்கு நம்ம சீரா தண்ணி குடிக்கலாம் அதை பத்தியும் சொல்லுங்க டாக்டர் எந்த எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு டைம் நம்ம தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்ல சார் நார்மலா எல்லாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து ஒரு நாளைக்கு மினிமம் த்ரீ லிட்டர் சார் ஸோ நமக்கு இந்த இதுல வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் ஒண்ணு இருக்குது சார் நம்ம வந்து மூணு லிட்டர் குடிக்கிறோமா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது சார் ஸோ நம்மளோட பசங்களும் குடிக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்ப எங்க வீட்டுல நாங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி ஒரு வாட்டர் கேன் வச்சுப்போம் சார் ஸோ அந்த கேன்ல மட்டும் தான் நாங்க தண்ணி குடிப்போம் ஸோ அப்ப நம்ம எவ்வளவு குடிச்சாங்கிறது நமக்கு தெரியும் சார் ஸோ நம்ம வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கனாலோ வேற வேலை பார்த்துட்டு இருக்கனாலோ நம்மளால வந்து கரெக்டா டைமுக்கு தண்ணி குடிக்க முடியாது சார் ஸோ எவ்வளவு குடிச்சாங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணவும் முடியாது ஸோ அதை குறைக்கணும்னா நீங்க
டாக்டர் இப்போ அடுத்ததா ரெண்டு வேலை நாம ஒரு நாளைக்கு பல் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க காலையில அது மட்டும் இல்லாம இரவு என்ன எதனால நாம பண்ணணும் அப்படி பண்ணலன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் சொல்லுங்க நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் டோட்டலா மாறிடுச்சு சார் லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுச்சு நம்ம தூங்குற டைம்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பத்து மணி பதினோரு மணில இருந்து இப்ப ஏர்லி மார்னிங் ரெண்டு மணி மூணு மணி ஆயிடுச்சு சோ இப்ப என்ன பண்றோம்னா எல்லாருமே மேக்சிமம் நைட் டைம் வந்து எல்லாருமே டிவி பாத்துட்டு தான் தூங்குறோம் அந்த டைம் என்ன பண்றோம் நம்மளே அறியாம டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய சாப்பிட்டுறோம் அது என்ன ஆகுனா அது வந்து நம்ம பல்லுல போய் ஒட்டிக்குது அந்த ஸ்நாக்ஸோட ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் நம்ம பல்ல ஒத்ததுனால அதை நம்ம சரியா கிளீன் பண்ணாம அப்படியே தூங்கிட்டோம்னா நமக்கு கால போக்குல கொஞ்ச நாள்ல ஈரு மற்றும் பல்வழியில பிரச்சனை வர சான்சஸ் இருக்குது சோ நம்ம அதை மினிமைஸ் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது இந்த டைம்லயாவது நம்ம நைட் வந்து பிரஷ் பண்ணிட்டு தூங்குறது வந்து நல்லது இதனால என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபியூச்சர்ல பல்லுலயோ ஈரிலயோ பிரச்சனை வராம நம்மள நம்மளே காப்பாற்றிக்கலாம் அதுக்காக மினிமம் குறைஞ்சது ரெண்டு டைமாவது பிரஷ் பண்ணணும் எக்காரணத்தை கொஞ்சம் சாப்பாடு மாட்டி சேர்ந்து குச்சியோ இல்ல பின்னோ வேற எதையாவது வச்சு குத்த கூடாது ஈர்லயோ பல்லுலயோ சோ அது குத்துறதுனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வலி தான் அதிகமாகுமே ஒழிய எக்காரணத்தை கொண்டு அது வந்து சரி பண்ணாது உங்களுக்கு பல் சிகிச்சை தொடர்பாகவும் வாய் சுத்தம் தொடர்பாகவும் பல்வேறு மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கியதற்காக நன்றி டாக்டர்